মানে এটা একটা ট্রায়াল চলছে জেনে নাও ঠিক আছে কি বলবে প্রথম ইন্ট্রোডিউস তুমি কিভাবে করবে কি বলবে বলো নমস্কার আমি শান্তা এই চ্যানেলের নতুন অতিথি এই চ্যানেলটাই তো নতুন হ্যাঁ চ্যানেলটাও নতুন সেই নতুন চ্যানেলের নতুন অতিথি আমি আজকে একটা রান্না করে তোমাদের দেখাবো দুটো রান্না তো ই করে দুটো রান্না করে আমি দেখাবো সেই রান্নাটা হলো প্রথমে দেখাবো ওটা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে এটা ট্রায়াল তো ট্রায়াল হিসেবে এটুকুই ঠিক আছে অনেক দিন পর যাই হোক একটু নার্ভাস ফিল করছি নার্ভাসে কিছু নেই অনেকবারই তোমাদের সামনে আমি ক্যামেরা নিয়ে এসেছি তো হয়তো এই চ্যানেলটা নতুন তাই যারা যারা দেখছো তারা জানো না আমার প্রিভিয়াস একটা চ্যানেল ছিল বাট ওটাতে আর ঠিক মানে মন সায় দিচ্ছে না যাই হোক হোয়াট এভার আজকের থেকে একটা নতুন চ্যানেল নিয়ে তোমাদের সবার সামনে আমি আসছি যে চ্যানেলটার নাম তোমরা অটোমেটিক্যালি জেনেও গেছো আরও একবার বলে দিচ্ছি হেসে খেলে হেসেল এই চ্যানেলে হেসেল কথাটা শুনে আসার আগে বুঝতেই পারছ যে এটা অবশ্যই রিগার্ডিং রান্না বান্না নিয়ে ব্যাপার স্যাপার তো হ্যাঁ এইখানে কন্টেন্ট এটাই থাকবে যে আমি যেহেতু ভীষণ মজা করতে পছন্দ করি হাসি আনন্দ করতে পছন্দ করি তাই সেরকমের সাথে সাথে মা করবে রান্না দ্যাট ইজ ইট তো চলো দেখতে থাকো আর মা তো একটা ট্রায়াল দিয়েছে দেখেই নিয়েছো তো হ্যাঁ খুব প্রচেষ্টা চলছে এখন আমাদের এই সব বিষয়ে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের শেষ নেই তো চলো আজকে মা কি রান্না করছে দেখে নাও আর সঙ্গে থাকো স্টেটিং তো এই হলো আমার মা জননী হ্যাঁ তো আজকে মা কি রান্না হচ্ছে আজ প্রথম আমাদের জার্নি স্টার্ট হচ্ছে তুমি তো জানোই আর সেই জার্নি স্টার্টে আজকে প্রথম তুমি কি রান্না দেখাচ্ছ নমস্কার আমি শান্তা আমি তোমাদের নতুন একটা চ্যানেল আমাদের একটা দূর করেছি সেই চ্যানেলে আমি আজকে তোমাদের নতুন নতুন না বলে পুরোনোই রান্না হ্যাঁ দুটো রান্না করে দেখাবো সেটা হলো প্রথম হচ্ছে আমি এক দুটো বেগুনকে পাঁচটা করে টুকরো তিনটে বেগুনের পাঁচটা করে টুকরো করেছি আচ্ছা সেই বেগুন দিয়ে সরষা দিয়ে ভর্তা করবো আচ্ছা বেগুনটাকে এভাবে আর কি কাটতে হবে তাই তো হ্যাঁ বেগুনটাকে এইভাবে কাটতে হবে ভর্তার বেগুন অনেক রকমভাবেই কাটা যায় হ্যাঁ সরষা বাটা লঙ্কা দিয়ে আচ্ছা আর কিছু ছিল এটাতে না আর কিছু শুধু লঙ্কা সরষে নুন সরষা বাটা আর সাদা তেলে রান্না হবে আর এই ফুলকপি সাইজে আমি তিনটে ফুলকপি কেটেছি আর আলু কেটেছি আলু করে সেদ্ধ করে নিয়েছি আলু কেটে এটা কি নতুন আলু হ্যাঁ নতুন আলু আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি তোমরা ভালো করেই জানো যে নতুন আলু সেদ্ধ না করলে একটু অসুবিধা হয় শক্ত হয়ে যায় আর এটাই কাজু বাদাম আর পোস্ত বাটা এই দিয়ে আমি ফুলকপি দিয়ে আচ্ছা এটি কি কাজু বাদাম না এমনি চিনা বাদাম আছে কাজু বাদামও লোকে নিতে পারে হ্যাঁ কাজু বাদাম যার যেরকম ইচ্ছা আজিনা মটর কাজু বাদাম আজিনা মটর না চাল মগজ চাল মগজ সরি আমার ভীষণ নার্ভাস ফিল করছে আমি বুঝতে পেরেছি পোস্ত বাদাম যেরকম দেবে সেরকম দেয় সেরকমই আচ্ছা আর মশলা কি লাগছে মশলা লাগছে এটার মধ্যে আমি লঙ্কা দেব লঙ্কা বাটা দেব আর এটা তো লঙ্কা ভুলেই গেছে আর এখানে গোটা সাদা জিরে ফোড়ন দেব কপিটাকে আগে ভেজে নেব নিয়ে তারপর আলুটাকে সাদা জিরে ফোড়ন দিয়ে সাদা জিরের মধ্যে আলুটা দিয়ে ভেজে তারপরে মশলাটা মানে এমনি আমি রান্না করবো তখন তো তোমরা সবাই দেখতেই পাবে আচ্ছা মানে গুঁড়ো মশলা ভীষণ বেসিক লাগছে বেসিক যেটা লঙ্কার গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো সেটাই লাগছে এমনি বাটাগুলোই হচ্ছে মেন তাই তো বাটাগুলো হচ্ছে মেন আচ্ছা তো চলো শুরু করে যাবে শুরু করি তাহলে আমি শুরু করছি হ্যাঁ তোমরাও দেখবে তাহলে কড়াই বসে গেছে এবার এবার আমি সাদা তেল দিচ্ছি সাদা তেলের মধ্যে যেহেতু সরষা দিয়ে আমি বেগুনের ভর্তাটা করব আচ্ছা তার জন্য একটু সরষার তেল দিচ্ছি তাতে একটু টেস্ট হবে যেহেতু সরষের পেস্ট যাবে তাই তাই তো হ্যাঁ সরষের যেহেতু টেস্ট হয় তাই সাদা তেলের মধ্যে সরষের তেল এবার আমি আচ্ছা তেল তো গরম হয়ে গেছে এবার হ্যাঁ এবার আমি কালো জিরে ফোড়ন দিচ্ছি 
ভর্তার মধ্যে রসুন ফুরোনও দেওয়া যায় যেহেতু আমার আজকে নিরামিষি তাই আমি রসুনটা আজকে দিচ্ছি না এবার আমি বেগুনগুলো দিয়ে আসতে দিন বেগুনটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপর আবার আসি বেগুনটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভাজা হলে তখন সরষা দেবো ঠিক আছে তাহলে কোচটা দেবো তারপরটা আচ্ছা বেগুন দেওয়ার পর এখন এখন একটু লবণ দেবো আর একটু হলুদ দেবো দিয়ে তারপর ঢেকে দেবে তাহলে প্রথমে তেল গরম হলে কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে বেগুনটা ভাজে মানে ভাজতে বসাতে হবে আর তার মধ্যে একটুখানি সাথে নুন আর হলুদ দিয়ে ভাজতে হবে ভাজতে হবে অল্প অল্প ঢেকে ঢেকে ভাজতে হবে বেগুন তো তাড়াতাড়ি হয়েও যায় মজেও যায় ঠিক আছে তাহলে বেগুন মজা অব্দি অপেক্ষা করি বাহ বেশি একটা সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু সুন্দর মানে একটা ভাজা বেগুন ভাজার গন্ধ বেগুন ভাজা অলওয়েজ মাই ফেভারিট কার কার বেগুন ভাজা ফেভারিট আমাকে কমেন্টে জানাও মা তোমার ফেভারিট বেগুন ভাজা একদম শীতকালে তো আরো বেগুন ভাজা দিয়ে রুটি দিয়ে সব কিছু ভালো লাগে কিন্তু এই যে চিনি এত দেওয়ার জন্য মিষ্টি হয়ে যাবে না না অনেক সময় সর্ষে তো তিতাও বেরায় না মা তারপরে একটু জল দিচ্ছি আচ্ছা এই রান্নার দেখার মধ্যেখানে আমি একটা কথা বলেছি আমরা যেহেতু খুব বেসিক সব কিছু নিয়ে একটা জিনিস স্টার্ট করেছি একটু লবণ দেব আচ্ছা দিয়ে নাও তারপরে বলছি কষানোর সময় যেহেতু লবণ দিতে হয় একটু আগেও তো অল্প লবণ আছিল সেটা তো ভাজার জন্য দিয়েছি বেগুন সর্ষে ভর্তা কি এটাকে বলে বেগুন সর্ষে ভর্তা তো অন্য রকম সর্ষে দিয়েও ভর্তা খায় হ্যাঁ আমার বেগুন সর্ষেটাই ভালো লাগছে আমি ওটাই দেব মা আমাকে এখান থেকে সরাতে পারবে না বেগুন সর্ষে ভর্তা না ভর্তা বেগুন পুড়িয়ে সেটাকে আবার তেলের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া আই গেস ওটাকে ভর্তা বলে এটা বেগুন সর্ষে আচ্ছা এটা আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে আর ঢাকা চলবে না তাই তো তাহলে একবারে ফাইনাল লুক নিয়ে আসি আচ্ছা ফাটাফাটি এবার ওপর দিয়ে একটু একটু কাঁচা তেল ছিটাবে তো সর্ষে তো একটু দেবে না সর্ষে জিনিসে তো দেয় বাবা তুমি এত গ্যাসের ভয় পাও কেন মা গ্যাস হবে না তোমার চলো এটার একটা লুক আমি মানে একটু সিনেমেটিকভাবে দিই
আচ্ছা তো আমাদের সেকেন্ড রান্না বসে যাচ্ছে হ্যাঁ ফুলকপি আলু ওই রসই বলি বাদাম বাটা বাটা দিয়ে রসা হ্যাঁ ঠিক আছে চলো তো দাও তেল তো গরম হয়ে যাবে ওই সাদা তেল দিচ্ছি ফুলকপিটা ভাজার জন্য আচ্ছা প্রথমে ফুলকপি ভাজা হবে তাই তো ফুলকপিটা প্রথমে ভেজে আচ্ছা তারপরে তারপরে তরকারি দিকে এগোবে হ্যাঁ ঠিক আছে এই ফুলকপিটা ভেজে নাও গরম হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার ফুলকপিটা আমি দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে যদি লোক না দেখে তখন কপি ভাজা হয়ে গেছে কপি ভাজাটা হয়ে গেছে আমাকে একটা দিলে না এরম খেতে পারি মানে ভাজা তো হয়েছে একটু চিলি ফ্লেক্স ওই কেন এই আমি প্লেট নিয়ে রেডি আছি মা কফি ভাজা খাবো এবার আমি এবার আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি আবার এবার এবার আমি সাদা জিরে দিয়ে দিলাম উফ লুচির মতন যেন করছে কেমন ফুলফুল এবার যাবে আলু ও কালো না হওয়া অবধি আচ্ছা জিরে ভাজা হয়ে গেছে ভাজা হয়ে গেছে আলু দিয়ে দিলাম আলুটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তখন মশলাটা দেব কষানো হবে তারপরে ফুলকপি লাস্ট দেবো ফুলকপি দিয়ে আবার কষানো জল দিয়ে দিতে দেবো কপিটা আলুটা ভাজা হয়ে গেলে কপিটা দিয়ে আবার ভেজে তারপরে মশলা দিবে বেশি আলু একটা দিয়ে কষা সম্ভবত বাবা এসছে তার এই বাটা মশলার মধ্যে এবার লঙ্কাটা দেবো আচ্ছা যে যেরকম ঝাল খায় যার যেরকম ইচ্ছা ঝাল খাওয়ার আচ্ছা সেই সেরকমই দিতে পারে কেউ এক চামচও দিতে পারে কেউ দুই চামচও দিতে পারে আচ্ছা চিনি দেবো ভাজাতে তো অলরেডি হলুদ আছিল
সুন্দর দেখতে লাগছে খেতে না জানি কি সুন্দর হবে এবার চলবে কষে কষা কষাও ভালো করে হেইও মারো আচ্ছা একটা মেশিন চালানোর মতো আওয়াজ আপনারা হয়তো ভিডিওতে পেতে পারেন সেটা আর কিছুই না ইন্ডাকশানে ভাত হচ্ছে সেই ইন্ডাকশানের আওয়াজ কষবে তারপর তো নাড়া দিয়ে তারপর লবণ তো দিয়ে চলবে ওই ওইটার মধ্যে তো ও ওটার মধ্যে লবণ দাম এবার জল দিয়ে ঢেকে দেবে কখন তৈরি হবে কখন খাবো কি দেবে আসলে কলটা বন্ধ করো এমনি তো ইন্ডাকশানের আওয়াজ আদৌ লোক কতটা শুনতে পাচ্ছে কে যাবে মনে হচ্ছে যেন ঠাকুরের রান্না এর সাথে বেশি একটু আঠা আঠা মানে একটু একটু টাইট একটু মানে লিকুইড ফর্ম একটু টাইট এরকম যে খিচুড়িগুলো হয় সেরকম একটা খিচুড়ি বাদাম বাটা ফুলকুপি এটা রান্নাটার নাম হচ্ছে বাদাম বাটা ফুলকুপি বাদাম পোস্ত ফুলকুপি আরও অনেক কিছু দেখি ভাজা ভাজে কি নাম দেওয়া যায় হ্যাঁ ফুলকুপি বাদাম পোস্ত হ্যাঁ এটা ঠিক ও অসম্ভব সুন্দর সিরিয়াসলি আচ্ছা 
चलो